皇上，看来你今天心情很好啊，让皇后组织各嫔妃还有格格出来游玩。我能不能跟他们一块儿去玩？那不行，你得待在朕的身边。为什么呀？奴婢只不过是个笔墨诗书，现在又不是在御书房里办公，为什么我就不能出去玩啊？待会儿有好戏瞧的，你先稍安勿躁。这个亭子里的帘子啊，全都是里边看得到外面，外边看不到里边的。好戏来了，哼、啊，真的有好戏看啊！朱哥哥，哎，这是谁啊？长得这么俊，这人我也没见过，不是皇宫的人，不过能进御花园的人。定是皇上赏识的人，<笑>快来快来，看他背着药箱，肯定是太医呀、啊。太医不都是些七老八十的老头子吗？什么时候来了个这么年轻的？太医太医，他说他身子不舒服，你快给他看看嘛。你胡说什么呢？猪哥哥，<笑>皇上。你让我大哥来这儿干什么呀？给他相亲啊！相亲？对啊，相亲。你哥哥人这么好，这要那么赏识他，但是他身边连一个暖床的人都没有，所以啊，朕就将这宫中的格格、郡主们全都请了过来，想给他当一回月下老人。皇上，那您这不是乱点鸳鸯谱了吗？怎么？难道你哥哥跟你一样，也是从小就定了亲？朕怎么没有听他提起过呀？嗯，哦，那倒没有，奴婢最有家贫，哪有钱给我哥哥定亲啊？那就好。你哥哥乃是罕见的文武全才，前途无量啊，又长得那么一表人才，你看看，那些格格们，个个都在偷偷瞧他，看来对他很是动心呢、啊。而且这李爱卿，看到这么多美女娇娃，不也是如痴如醉的吗？皇上，您可是皇上啊，放着朝廷大事不管，现在怎么反而当起媒人了呀？朕总不能天天指望着国家大事吧，也得找一些有趣的事情来做一做呀。再说了，朕也得关心一下自己身边的能臣嘛。朕给你找了一个大嫂，让你哥哥当了额驸，那咱们俩可就是亲戚关系。那关系，岂不是更近了一步？哦。喏，这李爱卿还真是有眼光啊！这个秦哥哥乃是正白旗第一大美女。朱哥哥这是怎么了？他平时不是这样的极色之人。贵臣参见皇上，年龄。谢皇上。李爱卿，朕让你看的家人都看了吗？回皇上，都已经看完了。那你觉得美吗？公主格格们，个个都貌美如花。那朕让你选的人选出来没有？微臣看得匆忙，一时还未能选出来。好，那你再回去考虑考虑，明天。你再给朕答复，请皇上放心，微臣定不负皇上的信任。退下，微臣告退。怎么？嗯，不高兴我给你哥哥做月老？当然没有了。奴婢只是在想，哥哥哪儿来的艳福啊？居然可以在皇宫里给我找嫂子，奴婢要多谢皇上隆恩了。欢妹，你笑什么？嗯，什么事啊，那么好笑？今天龙小弟让你去相亲，你还真去了
。哎，看了那么多公主格格的，是不是心花怒放啊？你开什么玩笑？我什么时候去相亲了？怎么样？怎么样？那么多公主格格的，看上哪家的金枝玉叶了？康熙跟你说的。嗯。今天康熙宣我去御花园，说有一个王妃，不知道自己得了一种传染病，现在一病不起。他担心跟他接触过的公主格格们也被传染，所以让我进行观察。一旦发现，马上隔离。但我找了许久，都没有发现什么。那为什么康熙要骗我，说你是去相亲？糟了，叔父提醒过我，康熙对你我仍有疑心，甚至怀疑你我的关系。但我没有想到，他居然会以这样一种方式。来试探你我，你有没有露出什么破绽？我应该没有。还好我中途的时候看了一眼叔父的眼神，他给我递了个眼色，我当时就在想，这是不是康熙在试探我？所以我就装作若无其事的样子。我觉得他没有看出什么破绽吧？都怪我。估计以前我看到你跟康熙亲热，没有控制好自己的情绪，估计被他瞧出了破绽。以后，我们要加倍小心。现在童霞已经找到了，内奸也铲除了，我特别想带你离开。不过义父说了，我们还要继续留在康熙身边，刺探军情，协助吴三桂起兵。嗯，但是说好了，这次可是你让我跟康熙假意亲近的，到时候你别再说我了。你自己说的，你对康熙已经死心了，我能不相信你吗？嗯。嗯，你们看，这只并蒂莲开的多美啊！是啊，皇上，花开并蒂，寓意着阴阳和谐，这是吉祥之兆。嗯，李太医啊，咱们大清的姑娘，个个性格外向开朗，不纳闷拘谨。昨日啊，在御花园一见之后，这齐格格、秦格格还有蓝公主，都觉得你一表人才，对朕那是争相表露心迹。李太医，你说你看上了哪一个？只要你看上了，朕都将他指配给你。多谢皇上，只是臣乃庶民，又出身卑微，实在是配不上皇家的金枝玉叶。李太医这话说的言不由衷了吧？还是你觉得？我们皇家的公主格格，都配不上你李太医啊！皇上误会了，不是臣的眼光高，而是臣从小便定下了婚约，是吗？